অ্যাফিলেট মার্কেটিং বাংলা টিউটোরিয়াল আমার ইউটিউব চ্যানেলে পাবলিশ করার পূর্বে আমার মনে হয় অ্যাফিলেট মার্কেটিং এর সাথে অনলাইনে আর্নিং এর যে সকল মেথড গুলো আছে সে সকল মেথডের যদি তুলনামূলক যদি আমরা একটি পরিসংখ্যান আমাদের সামনে উপস্থাপন করি তাহলে আপনাদের যারা অ্যাফিলেট মার্কেটিং এ কাজ করতে চান তাদের জন্য এই অ্যাফিলেট মার্কেটিং আরো বিস্তারিত আরো ইন ডিটেইলসে বোঝানো মনে হয় সহজ হবে যেহেতু আমাদের বাংলাদেশে ফ্রিল্যান্সিং হচ্ছে সবচেয়ে পপুলার এবং ভাইরাল একটি মেথড অনলাইন থেকে আর্নিং করার জন্য তাই আমার মনে হয় আজকে আমি এই ভিডিওটি যদি অ্যাফিলেট মার্কেটিং এর সাথে ফ্রিল্যান্সিং এর একটি তুলনা আপনাদের সামনে যদি নিয়ে আসি এবং অ্যাফিলেট মার্কেটিং এর সাথে ট্রেডিং কিংবা অন্যান্য যে সকল কাজ আছে অনলাইন থেকে আর্নিং করা যায় সেগুলোর যদি আমরা তুলনামূলক পার্থক্য যদি বুঝতে পারি তাহলে আমাদের জন্য অ্যাফিলেট মার্কেটিং নিয়ে কাজ করা আরো যেমন সহজ হবে ঠিক তেমনি আরো কনফিডেন্টলি আপনি যদি বুঝতে পারেন যে অ্যাফিলেট মার্কেটিং কিভাবে করতে হয় অ্যাফিলেট মার্কেটিং এর থেকে অন্যান্য আর্নিং মেথড থেকে অ্যাফিলেট মার্কেটিং কেন আলাদা এ সম্পর্কে যদি আপনার পুঙ্খ পুঙ্খ রূপে ধারণা থাকে তাহলে আপনি আরো কনফিডেন্টলি অ্যাফিলেট মার্কেটিং করতে পারবেন আমি এত কথা না বলে যদি সংক্ষেপে আপনাদেরকে এই বিষয়টি আরো বিস্তারিত বলি সংক্ষেপে যদি এক কথায় শেষ করি অবশ্যই অ্যাফিলেট মার্কেটিং অনলাইনে যতগুলো আর্নিং মেথড আছে তার মধ্যে সবচেয়ে সেরা দুই তিনটি মেথডের মধ্যে হলো একটি হলো অ্যাফিলেট মার্কেটিং কেন এবং অ্যাফিলেট মার্কেটিং থেকে আসলে কি কি কাজ আপনারা করতে পারবেন বা কি কি কাজ করে আপনি অ্যাফিলেট মার্কেটিং কে আপনি অনলাইনে ক্যারিয়ার হিসেবে নিতে পারেন সেগুলো স্টেপ বাই স্টেপ আজকের ভিডিওতে আমি মোটামুটি সংক্ষেপে বর্ণনা করব এবং আমার এই ভিডিও অ্যাফিলেট মার্কেটিং নিয়ে কয়েকটি লম্বা লম্বা কয়েকটি পর্বের সামনে আপনাদের সামনে আমি ভিডিও নিয়ে আসবো যেগুলো তো স্টেপ বাই স্টেপ আমি আপনাদেরকে ব্যাখ্যা করব অ্যাফিলেট মার্কেটিং কি কোন কোন অ্যাফিলেট মার্কেট প্লেসে আপনি জয়েন করে অ্যাফিলেট মার্কেটিং করতে পারেন অর্থাৎ অ্যাফিলেট মার্কেটিং করার জন্য আপনার কি টুলস লাগবে কোন কোন ওয়েবসাইট আপনি জয়েন হতে পারবেন আপনার কোন টপিক্স নিয়ে অ্যাফিলেট মার্কেটিং এ কাজ করলে বা কোন নিচ নিয়ে কাজ করলে সবচেয়ে ভালো প্রফিট অর্জন করা যায় বিগিনারদের জন্য আপনার কিভাবে ওয়েবসাইট সেট করবেন এবং আমি লাইভ আমার নিজের একটি কয়েকটি একটি বললে ভুল হবে কয়েকটি লাইভ প্রজেক্ট আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব যেই অ্যাফিলেট ক্যাম্পেন গুলো থেকে আমি নিজে প্রথম ওয়েবসাইট সেট আপ করবো বা বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্পেন সেট আপ এবং সেই সেট থেকে সত্যি ট্রাফিক জেনারেট করা যায় কিনা আর্নিং করা যায় না কি এগুলো প্রত্যেকটা বিষয় সম্পর্কে আপনাদের সামনে আমি পুঙ্খ পুঙ্খ রূপে তুলে ধরার চেষ্টা করব একটা মজার জিনিস কি আসলে অ্যাফিলেট মার্কেটিং বিষয়টি এখন বর্তমানে মানে নতুন বিষয় নয় বহুত দিন আগে থেকে অ্যাফিলেট মার্কেটিং নিয়ে বহু ধরনের ভিডিও অলরেডি ইউটিউবে আছে এবং গুগল গুগলে যদি আপনারা সার্চ করেন তাহলে প্রচুর পরিমাণ ওয়েবসাইট পাবেন অগণিত ওয়েবসাইট পাবেন যারা অলরেডি অ্যাফিলেট মার্কেটিং সম্পর্কে লম্বা লম্বা ইন ডিটেলস এর ব্লগ পোস্টে দিয়ে রেখেছে খুব ইনফরমেটিভ ব্লগ পোস্ট আছে অবশ্য যাই হোক বন্ধুরা আমরা অ্যাফিলেট মার্কেটিং কথা বলার পূর্বে बंधुरा जमनटी एफलेट मार्केटिंग प्रचुर ইনফরমেটিভ ব্লগ পোস্ট আছে তার মধ্যে সর্বপ্রথম আমাদের কাছে নীল প্যাটেলের ওয়েবসাইট চলে এসেছে নীল প্যাটেল অনেক বড় এক ধরনের এসও এক্সপার্ট কিংবা ডিজিটাল মার্কেটার ইনি অনেক সুন্দর সুন্দর ইনফরমেটিভ ব্লগ পোস্ট লিখে থাকেন আমি নীল প্যাটেলকে অনেক বছর আগে থেকে ফলো করছিলাম ইনার লেখালেখি আচ্ছা যাক বন্ধুরা অ্যাফলেট মার্কেটিং হলো ধরুন আমি অ্যাফলেট মার্কেটিং কি আপনারা যারা জানেন তারা আবারও প্লিজ আমার ভিডিওটি দেখুন কারণ অ্যাফলেট মার্কেটিং এর কিছু মজার মজার হাস্যকর হাস্যকর বললাম কারণ মানে অ্যাফলেট মার্কেটিং জিনিসটা মানুষ যা মনে করে তার থেকে আসলে অনেকটা আলাদা অনেকটা আলাদা বলতে কি ধরুন আমি আজ পর্যন্ত যতজন মানুষকে দেখেছি অ্যাফলেট মার্কেটিং করতে বা অ্যাফলেট মার্কেটিং নিয়ে কাজ করতে তারা একদম জাস্ট ইউটিউবে একটা ভিডিও দেখে কিংবা একজনের কাছ থেকে কোন একজন ইনস্ট্রাক্টরের কাছ থেকে বা কোন একজন পরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে অ্যাফলেট মার্কেটিং আর্নিং পটেন্সিয়াল শোনার পর খুব এক্সাইটেড হয়ে যায় বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইটে অ্যাকাউন্ট করে কিন্তু বছরের পর বছর সেই অ্যাকাউন্ট থেকে ওনার কোন সেল জেনারেট করতে পারে না কারণ অ্যাফলেট মার্কেটিং এর মেন থিউরিটা ওনারা বুঝতে পারে না বন্ধুরা আমি আপনাদেরকে জাস্ট একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি অ্যাফলেট মার্কেটিং হচ্ছে আপনি যদি কোনো প্রতিষ্ঠান কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠান কোনো ব্যক্তির সেটা হতে পারে কোনো প্রতিষ্ঠান কিংবা কোনো ব্যক্তির যদি পণ্য আপনি নিজে 
ওনার পরিবর্তে ওনার পক্ষ থেকে যদি বিক্রি করে দিতে পারেন তাহলে ওই ব্যক্তি অথবা কোম্পানি আপনাকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কমিশন দেবে ইটস প্রিটি স্টেট ফর এন্ড সিম্পল রাইট কিন্তু এই জিনিসটাকে মানুষ অনেক ঘুরিয়ে পেছে কি কেন ফেলে এবং কি মনে করে মানুষজন সেটি আমি আপনাদের সামনে অল্প অল্প করে আজকে পুরো ভিডিওতে ব্যাখ্যা করব একটা মজার জিনিস কি কিছুদিন আগে আমার এক ভাইয়ের সাথে আমার কথা বলেছিলাম আসলে একটা ব্যাপার হচ্ছে কি এই বিভিন্ন ধরনের অনলাইনে জিনিস মানে যখন কোন আমি আমার সব ভাই বন্ধুদের সাথে প্রচুর শেয়ার করি এগুলো ব্যাপারগুলো এবং ওদের মতামত নিয়ে আমি কাজ করি এবং আমি এগুলো নিয়ে কথা বলতে খুব পছন্দ করি ওদের সাথে তাই আপনাদের আমি প্রত্যেকটি ভিডিওতে আমার নিজের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সের উদাহরণ দেবো আপনাদের সামনে তাই আপনাদের কাছে এগুলো বোরিং লাগলো যাদের জানার আগ্রহ আছে আসলে বাস্তব চিত্রটা কেমন মানুষের পার্সোনাল অভিজ্ঞতা থেকে তার অবশ্য ভিডিওটা না টেনে পুরোপুরি দেখবেন আচ্ছা বন্ধুরা মানে আমি কিছুদিন আগে একজন ভাইকে অ্যাথলেট মার্কেটিং কথা বলছিলাম কথা বলতে বলতে উনি এক পর্যায়ে বলল যে অ্যাথলেট মার্কেটিং করতে হলে তো ওয়েবসাইট লাগবে আবার ওয়েবসাইট যদি না লাগে তাহলে হচ্ছে যে মোটা অঙ্কের টাকা লাগে ইনভেস্ট করার জন্য অ্যাথলেট মার্কেটিং মানে উনার টোটাল থিওরি হচ্ছে উনি শেষ পর্যন্ত বললেন যে মোটা অঙ্কের টাকা অ্যাডভার্টাইজিং এর পেছনে যদি না খরচ করা হয় তাহলে অ্যাথলেট মার্কেটিং থেকে আর্নিং করা যায় না উনার দৃষ্টিকোণ এটা উনি নিজে চিন্তা করে এটা আমাকে বলল উনি নিজে যতটুকু জানে সেই নিয়ে এখন বন্ধুরা আমি অ্যাথলেট মার্কেটিং নিয়ে বিস্তারিত কথা বলার পূর্বে আপনাদেরকে একটি আগেই একটি মানে সুসংবাদ জানাতে যাচ্ছি অ্যাথলেট মার্কেটিং অবশ্যই বিভিন্ন উপায়ে করা যায় এখন মজার জিনিস হচ্ছে কি আমি যেমন আপনাদেরকে কিছুক্ষণ আগে উল্লেখ করলাম যে আপনি কোন প্রতিষ্ঠান বা কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে যদি পণ্য বিক্রি করে দিতে পারেন তাহলে সেই পণ্য বিকৃত পণ্যের বিনিময়ে আপনাকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কমিশন দেওয়া হবে অবশ্যই সেই পণ্যটি বিক্রি করার পর সেই ওনারের সেই কোম্পানি কিংবা সেই ব্যক্তির যতটুকু কমিশন যতটুকু প্রফিট হয়েছে সেই প্রফিট থেকে আপনাকে কিছু অংশ ওনারা রেভিনিউ দিচ্ছে এখন তার মানে আপনি যদি অ্যাথলেট মার্কেটিং করতে চান সবচেয়ে প্রথম সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে ট্রাফিক অর্থাৎ আপনাকে একটা অডিয়েন্স থাকতে হবে আপনার যদি অডিয়েন্স না থাকে আপনি কখনোই কোনো সময় অ্যাথলেট মার্কেটিং থেকে কিচ্ছু করতে পারবেন না হ্যাঁ আপনি অ্যাথলেট মার্কেটিং একদম এ থেকে জেড পর্যন্ত জেনে ফেলেছেন যেমন মজার জিনিস হলো কি কিছুদিন আগে আমি শুনলাম মানে বাংলাদেশে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান দেখলাম অ্যাথলেট মার্কেটিং এর কোর্স সেল করতেছে অবশ্য আমার অ্যাথলেট মার্কেটিং কোর্স ছিল আমি ওনার ওনাদেরকে ব্লেম করতে যাচ্ছি না অ্যাথলেট মার্কেটিং কোর্স দেখলাম এক মাস দুই মাস তিন মাস মেয়াদি কিন্তু মানে সত্যি ব্যাপার হচ্ছে অ্যাথলেট মার্কেটিং পুরো প্রসেসটা শিখতে মানে বিভিন্ন ধরনের ম্যাথডে তো অ্যাথলেট মার্কেটিং করা যায় এখন অ্যাথলেট মার্কেটিং এর এ থেকে জেড পর্যন্ত প্রসেস শিখতে কিন্তু আপনাদের ওই এক মাস দুই মাস তিন মাস কিন্তু সময় আমি মনে করি না যে কারো খরচ হতে পারে বা লাগতে পারে অ্যাথলেট মার্কেটিং এর স্ট্র্যাটাজি গুলো শিখতে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে মেন একদম বেস পয়েন্ট একদম গোড়ার প্রধান এ বি সি ডি কিংবা একদম অক্ষর জ্ঞান হলো বর্ণমালা হলো একদম বেজের জিনিস হচ্ছে আপনাদেরকে প্রথমে একটা অডিয়েন্স বা একটা অডিয়েন্স তৈরি করতে হবে যাদের কাছে আপনি আপনার নিজের প্রোডাক্ট প্রমোট করবেন কিন্তু একটা জিনিস মজার জিনিস ভেবে রাখুন আমি এই জিনিসটা যদি আর একটু ভেঙে আরো ভালোভাবে আপনাদেরকে বলি তাহলে আপনাদেরকে এমন একটি অডিয়েন্স খুঁজে বের করতে হবে যাদের নিজস্ব কিছু প্রয়োজন মেটাবার জন্য যারা অনলাইনে বিভিন্ন ধরনের জিনিস সার্চ করতেছে যেমন লক্ষ্য করুন বন্ধুরা ধরুন আমার এখন বর্তমানে আমি একটি সোফাতে বসে আছি হঠাৎ করে আমার ব্যাক পেন শুরু হলো আমার পিঠের পেছনে ব্যথা শুরু হলো এখন ব্যথা আমি দুনিয়ার কাজ যাচ্ছে আপনাদের যাদের মানে হঠাৎ করে পিঠের এখানে ব্যথা পাইছেন বা খেলতে যে বা বিভিন্ন ধরনের কাজের সময় তারা জানেন যে কতটুকু বেদনাদায়ক হতে পারে পেন পিঠের পেছনে যদি ব্যথা করে বা শরীরের বিভিন্ন সেন্সিটিভ অঙ্গগুলো যদি ব্যথা করে তাহলে সেই ব্যথাটা কতটুকু কষ্টদায়ক সেটা শুধুমাত্র যার ব্যথা হয়েছে জানে এখন আমি সেই ব্যথাটাকে মানে সারাবার জন্য বা সেই ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি এখন গুগলে সার্চ করতে পারি হাউ টু রিকভার ফ্রম ওকে আমি গুগলে একটা সার্চ করতে পারি গুগলে বা ইউটিউবে আমি আপনাদেরকে কালকে অর্থাৎ এর আগের ভিডিওতে আমি অবশ্যই বলেছিলাম আপনাদের এখন বর্তমানে বাংলাদেশের যত মানুষ ইন্টারনেটে সার্চ করে তার পঁয়ষট্টি ষাট থেকে পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট মানুষ সার্চ করে ইউটিউবে এবং বাকি কিছু পার্সেন্ট মানুষ গুগলে প্লাস ফেসবুকে এখন লক্ষ্য করুন আমি একটা প্রবলেম পড়েছি আমার একটা সমস্যা হয়েছে আমার পিঠে ব্যাক পেন হচ্ছে 
এই এই সমস্যা সমাধান করার জন্য আমি জাস্ট গুগল একটা কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করলাম বা একটা কথা লিখে সার্চ করলাম এবং গুগল আমাকে কিছু ইনফরমেশন দিয়ে দিচ্ছে এখন আমি পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম ওয়েবসাইটটাতে ঢুকি বন্ধুরা আসো এই ওয়েবসাইটটি একটি गवर्नमेंट সাইট আচ্ছা যাই হোক তারপর এটা ওয়েব এমডি ওয়েব এমডি অনেক পপুলার একটি হেলথ সাইট অনেক বছর পূর্বে আমি ওয়েব এমডি তারপর হেলথ হেলথ লাইন নামে ওয়েবসাইট ছিল তারপর আমাদের ডক্টর এক্স এর একটা ওয়েবসাইট আছে উনি বিভিন্ন ধরনের হেলথ रिलेटेड জিনিস লেখে আমি ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক আগে কাজ করেছিলাম মানে নিয়মিত আমি আমল আপনারা অবশ্য যারা আমার আমার প্রসঙ্গে আগে থেকে জানেন তারা জেনে থাকবেন যে আমি আমার লাইফের ক্যারেক্টার শুরু করেছিলাম প্রথমে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে এবং আর্টিকেল প্লাস ব্লগ রাইটার হিসেবে এটা 14 সালের শেষের দিকে 14 15 এর দিকে হবে আজ থেকে 5 6 বছর আগে আর কি 4 5 বছর হবে আর কি আমি एग्জ্যাক্টলি আমার মনে নেই যে 14 15 এই সালের মধ্যে হবে আর কি তখন আমি আর্টিকেল প্লাস ব্লগ রাইটার হিসেবে নিজের ক্যারেক্টার ফার্স্ট টাইম শুরু করেছিলাম তখন আপনারা বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইটে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে আমি লেখা লেখা করতাম ওয়েব এমডিতে আমি লেখা লেখা করেছি কিছু লেখা লেখছিলাম অথরিটি অথরিটি লাইন নাকি কোন একটা ওয়েবসাইট ছিল আমি নামটা পুরো পুরো মনে নাই হেলথ লাইন ছিল আর কিছু কিছু ওয়েবসাইট ছিল ওনাদের কাছে লেখা লেখা করেছিলাম রাইটার হিসেবে আচ্ছা বন্ধুরা দেখুন আপনার সামনে একটা বিস্তারিত একটা আর্টিকেল চলে এসেছে এবং আমি আপনাদেরকে যে জিনিসটা দেখাতে যাচ্ছি আচ্ছা এটা गवर्नमेंट সাইট गवर्नमेंट সাইট আমি একটু কেটে দিলাম আমি ওয়েব এমডি টু লোড হোক লোড হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা একটা অপেক্ষা করি বন্ধুরা এখন লক্ষ্য করুন এই যে আমি একটি সমস্যা পড়েছিলাম ওকে আমি একটি সমস্যা পড়েছি সমস্যাটা আমি গুগলে বা ইউটিউবে আমি লিখে সার্চ করলাম সার্চ করার পর আমি সমস্যাটা সমাধান করার জন্য ব্লগ পোস্টটা পড়ব পরে এই ব্লগ পোস্টের ভিতরে যে ইনফরমেশন গুলো বা যে সলিউশন গুলো দেয়া হয়েছে সেই সলিউশন গুলো অনুসারে আমি আমার সমস্যাটা সমাধান করব এখন কথার কথা বন্ধুরা এই যে রাইটারটা বা যে কন্টেন্ট মেকারটা বা এই ওয়েবসাইটের যে ওনারটা এই কিভাবে ব্যাক পেইন থেকে মুক্তি পাওয়া যায় সেই সম্পর্কে যে আপনার এই ইনফরমেশনটা দিয়েছেন ইনফরমেশন দেওয়ার পর এখানে যদি উনি একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দিতেন যে এই ওষুধটা খাওয়ার পর ধরুন এটা একটা বিজ্ঞাপনের একটা চিত্র এই বিজ্ঞাপনের ভেতরে উনি যদি দিয়ে দিতেন যে এই ওষুধটা খেলে 10 মিনিটের ভেতরে আপনার ব্যাক পেইন গায়েব হয়ে যাবে তাহলে অবশ্যই কিন্তু আমি কিন্তু খুব এখন ব্যথায় আছি এখন আমি অবশ্যই যে আমি প্রথমে যদি এরকম কোনো বিজ্ঞাপন দেখি দেখার পর যদি আমার এই আর্টিকেল পড়ার পরে এই বিস্তারিত এই হ্যান ত্যান এগুলো করার যদি ধৈর্য না থাকে তাহলে আমি সাথে সাথে এই ওষুধটা মানে এই ওষুধটা এখনই আমি অর্ডার করে ফেলবো অর্ডার করে আমি যত তাড়াতাড়ি পারি সেই ব্যথাটা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কিন্তু চেষ্টা করব এখন বন্ধুরা এই অ্যাফলেট মার্কেটিং আপনি তখনই করতে পারবেন যখন আপনি যে আমার মতো মানুষ যেমন এই যে গুগলে সার্চ করলো কিংবা ইউটিউবে সার্চ করলো কিংবা ফেসবুকে সার্চ করলো কিংবা কোনো ফোরামে সার্চ করলো সার্চ করার পর সার্চ করার পর আপনি আমার মতো অডিয়েন্সকে যখন আপনারা খুঁজে বের করতে পারবেন এবং আমার মতো অডিয়েন্স যখন আপনার এই বিজ্ঞাপনে ক্লিক করবে কিংবা আপনার এই আর্টিকেলে যদি আপনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন একটা কোনো প্রোডাক্টের মাধ্যমে এই সমস্যাটা সমাধান করার তাহলে সেই প্রোডাক্টটা আমি যদি কিনি সেই ক্ষেত্রে আপনার এই ধরনের অডিয়েন্স বিল লাভ করার পর কিন্তু আপনি কমিশন পাচ্ছেন এর আগে অ্যাফলেট মার্কেটিং আপনার কাছে টোটাল ওয়েস্ট অফ টাইম ওয়েস্ট অফ মানে আমি বলবো না কারণ যারা ইনভেস্টমেন্ট করবেন না তাদের জন্য আর যারা ইনভেস্ট করতে চান কথার কথা ফেসবুকে যদি আপনি ঢোকেন ঢোকার পর আপনি যদি ফেসবুকের একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে রাখেন বিজ্ঞাপন দিয়ে রাখার পর সেই ফেসবুকের বিজ্ঞাপন দেখে যদি আপনার কেউ আপনার বিজ্ঞাপনটা দেখে আগ্রহী হয় এবং তারপর সেই বিজ্ঞাপনে ক্লিক করার পর যদি আপনার হচ্ছে যে ওই ব্যাক পেন রিমুভ করার যদি প্রোডাক্টটা কেনে তাহলে আপনি কমিশন পাচ্ছেন অর্থাৎ এখানে আমরা যদি বলি আমরা যদি একটু ক্লিয়ারলি আলোচনা করি তাহলে এখানে দুটি পয়েন্ট আপনারা দেখতে পাই এখানে আমরা দুটি পয়েন্ট দেখতে পাই তা বন্ধুরা আমি আপনাদের সামনে একটু ভালো করে নিয়ে আসি ওটা এখানে আমরা দুটি পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছি সে পয়েন্টগুলো কি বন্ধুরা সেটা হলো আমি একটু নোটপ্যাডে এখানে একটু টাইপ করে আপনাদেরকে দেখাই তাহলে আমার জন্য একটু সুবিধা হবে আমার জন্য সুবিধা হবে এবং আপনাদের জন্য সুবিধা হবে আচ্ছা এই নোটপ্যাডটা থেকে আমার পুরাতন নোটপ্যাডটা আমি বেশি পছন্দ করি কারণ যারা প্রোগ্রামার লেভেল আছে অর্থাৎ যারা প্রোগ্রামিং করে তারা নোট
Cambria আর Comic Sun MS এই দুটি ফন্ট আমি খুব পছন্দ করি আচ্ছা যাও ওকে ফন্ট নিয়ে আমি আপনাদের সামনে পরে এক বিষয় আলোচনা করব আচ্ছা বন্ধুরা এখন কথা হলো আপনি যদি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করতে চান আপনি যদি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করতে চান তাহলে অবশ্যই দুইটি দুইটি এলিমেন্ট কিংবা দুইটি টুলস কিংবা দুইটি এসেনশিয়াল জিনিস আপনার লাগবে প্রথম হলো ট্রাফিক যার কাছে আপনি আপনার অফার যেই পণ্যটি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানে যে পণ্যটি আপনি বিক্রি করে কমিশন আর্ন করবেন সেই প্রোডাক্টটি আপনি কাদের কাছে প্রমোট করবেন তার জন্য প্রথমে আপনার দরকার ট্রাফিক আর সেকেন্ডে দরকার আপনার অফার বন্ধুরা অর্থাৎ আপনি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করবেন তাহলে আপনি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং সম্পর্কে একটা টিউটোরিয়াল দেখলেন আপনি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং সম্পর্কে জানলেন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং কিভাবে করে সেগুলো সম্পর্কে বুঝলেন এরপর নেক্সট স্টেজে নেক্সট স্টেপে আপনার কাজ হলো এই অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করার জন্য কোন কোন প্রোডাক্ট আপনি কোথা থেকে নিয়ে আসবেন তাই না সেই জন্য অবশ্যই আমি আপনাকে একটু অসংখ্যা বলে দিই আজকের ভিডিওটি কিন্তু মেন উদ্দেশ্য হলো অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এর সাথে ফ্রিল্যান্সিং এর প্রাসঙ্গিক একটি কি বলবো যুদ্ধ যদি বলা ঠিক না ফ্রিল্যান্সিং এর সাথে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এর কি কি মিল রয়েছে কি কি অমিল রয়েছে এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য কি এগুলো আমি আপনাদের সামনে আমি আলোচনা করব কিন্তু তার পূর্বে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং আমি একটা আজকে আপনাদেরকে যতটুকু সম্ভব সংক্ষেপে যতটুকু সম্ভব আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি ওকে বন্ধুরা সেটা হলো বন্ধুরা আমি আপনাদেরকে বললাম যে দুইটি জিনিস অবশ্যই আপনাদের দরকার প্রথম হচ্ছে ট্রাফিক অডিয়েন্স যে অডিয়েন্স এর কাছে আপনি আপনার অফার প্রমোট করবেন কোন প্রোডাক্ট কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রোডাক্ট আপনি প্রমোট করবেন আর সেকেন্ডে অবশ্যই কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোন কোন প্রোডাক্ট আপনি প্রমোট করবেন এবং সেই প্রোডাক্ট গুলো পাবেন কোথায় সেজন্য সেই জন্য আপনাকে এই অফার সম্পর্কে জানতে হবে এই অফার গুলো কোথায় পাবেন সেই অফার গুলো পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের অ্যাফিলেট মার্কেট প্লেসে কয়েকটি অ্যাফিলেট মার্কেট প্লেসের আমি উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের সামনে সেটা হলো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ই কমার্স সাইট হলো অ্যামাজন এবং পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় অ্যাফিলেট মার্কেট প্লেস হলো অ্যামাজন সবচেয়ে বড়দের মধ্যে একটি সবচেয়ে বড়ই বলা যায় কারণ অ্যামাজন অ্যামাজন ওয়েবসাইটে যতগুলো পণ্য আছে আপনি যদি জাস্ট এই অ্যামাজন অ্যাফিলেট একটা অ্যাকাউন্ট করেন খুব ইজি অ্যাকাউন্ট করা কিন্তু অ্যাকাউন্ট অ্যাপ্রুভ করা একটু টাফ মজার ব্যাপার হচ্ছে কি আপনি যদি অ্যামাজন অ্যাকাউন্ট করেন আজকে থেকে আপনি প্রোডাক্ট বিক্রি প্রক্রিয়া শুরু করতে পারবেন কিন্তু একশো আশি দিনের ভেতরে যদি আপনি একটিও সেল জেনারেট না করতে পারেন তাহলে আপনার অ্যাকাউন্ট অ্যাপ্রুভ হবে না আর অনেক প্রসেস আছে আমি নেক্সটে অ্যামাজনে আমি ইন ডিটেলস ভিডিও বানাবো কিন্তু বন্ধুরা এখানে একটু মানে আমি একটি জিনিস আপনাদেরকে সত্যি সত্যি বলে রাখি অ্যামাজন হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ই কমার্স সাইট সেটা আপনারা অবশ্যই জানেন সবাই বিজ্ঞাপন অ্যামাজনে দেখে থাকবেন আর হাস্যকর জিনিস হচ্ছে যারা অলরেডি জানেন গুগলে যদি আপনার কোনো সময় আমার নামটা পুরোপুরি সার্চ করেন কি বোর্ডে একটু প্রবলেম হচ্ছে গুগলে যদি আপনারা কোনো সময় আমার নামটা সার্চ করেন তাহলে অ্যামাজনে আমার একটা রেজাল্ট চলে আসবে মনে হয় আসার কথা আচ্ছা বন্ধুরা আমি একটু আমার নামটা সার্চ করি কথা বলতে বলতে চার্ট হয়ে যাচ্ছে একগুলো স্পানিং হওয়া উচিত আচ্ছা বন্ধুরা মজার জিনিস হলো এই যে লক্ষ্য করুন আমি জাঙ্গল জয়ন লিখে আমার নামটা যদি গুগলে সার্চ করলাম তাহলে এখানে সার্চ রেজাল্ট বুক প্লাস এসু প্লাস ক্লিক ব্যাংক নামে একটি রেজাল্ট চলে এসেছে সেখানে যদি আপনারা ক্লিক করেন তাহলে আমার অ্যামাজনে একটা বই দেখতে পারবেন আমার মনে হয় আমি ফার্স্ট বাংলাদেশি রাইটার টু পাবলিশ হয় বুক অন অ্যামাজন আমার মনে হয় আমি বাংলাদেশের প্রথম অ্যামাজনের রাইটার যে তথ্য মানে ইন্টারনেট বিষয়ক জিনিসপত্র নিয়ে লিখছিলাম আর কি যাই হোক সেটা ইম্পর্টেন্ট না বন্ধুরা কথা হলো যে আপনার অ্যামাজনে আমার একটা বই আছে আমি পাবলিশ করেছিলাম বেশ কয়েকটা বই আমি পাবলিশ করেছিলাম কিন্তু ম্যাক্সিমাম বইগুলো ছিল গোস্ট রাইটার হিসেবে সে কারণে ওগুলো ইনফরমেশন আমার আপনাদের সাথে শেয়ার করা ঠিক হবে না তারপর আমি আমার কোন এক কোর্সের ভেতরে হয়তো দু একটি বইয়ের নাম উল্লেখ করেছিলাম আচ্ছা যাক বন্ধুরা কথা হলো যে অ্যামাজন অ্যামাজনে আমি আগে অনেক কাজ করেছি ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করেছি আমি নিজে পার্সোনালি প্রচুর এই অ্যামাজনে অ্যাফিলেট মার্কেট প্লেসে প্রোডাক্ট সেল করেছি অ্যাফিলেট হিসেবে কিন্তু পার্সোনালি আমি অ্যামাজন অ্যাফিলেট নেটওয়ার্কটা খুব বেশি পছন্দ করি না 
আমি কিন্তু বলছি যে অ্যামাজন অ্যাফলেট নেটওয়ার্ক পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে পপুলার একটি অ্যাফলেট নেটওয়ার্ক কিন্তু পার্সোনালি আমি অ্যামাজন অ্যাফলেট নেটওয়ার্কটা আমি একটা পছন্দ করি না তার পেছনে কয়েকটি কারণ আছে আমি যদি কেউ আমাকে কোনো এক ফ্রেন্ড বা কোনো কাছের কোনো মানুষজন যদি জিজ্ঞেস করে অ্যাফলেট মার্কেটিং করতে চাই আমি সবাইকে প্রথমে বলবো যে তোরা অ্যামাজন অ্যাফলেট করতে পারিস কিন্তু অ্যামাজন অ্যাফলেট মার্কেট প্লেসে অ্যাফলেট প্রোগ্রামটা আমি খুব একটা পছন্দ করি না কেন সেটি আমি পরবর্তীতে একটা ভিডিওতে আপনাদের সামনে পুরোপুরি পুঙ্খুনু পুঙ্খুভাবে ব্যাখ্যা করব তারপর আপনাদের যারা বিগিনার তাদের জন্য অ্যামাজন অ্যাফলেট মার্কেট প্লেস খুব ইজি এবং খুব প্রোডাক্ট বিক্রি করা খুব সহজ অন্য অন্য অ্যাফলেট মার্কেট প্লেস অপেক্ষা কেন সেইগুলো আমিও আস্তে আস্তে ইন ডিটেলসে সামনের ভিডিওগুলোতে ব্যাখ্যা করব আরেকটি অ্যাফলেট মার্কেট প্লেস হচ্ছে ক্লিক ব্যাংক বন্ধুরা ক্লিক ব্যাংক সম্পর্কে আপনারা অবশ্যই জেনে থাকবেন তারা অলরেডি বিভিন্ন ধরনের অ্যাফলেট মার্কেট প্লেস এর ভিডিও অলরেডি দেখেছেন তারা ক্লিক ব্যাংক সম্পর্কে অবশ্যই জানেন বা জেনে থাকবেন কিন্তু আমি মানে আমি যখন অনলাইনে জার্নি শুরু করি প্রথম প্রথম আপনার অ্যাফলেট মার্কেটিং নিয়ে কাজ শুরু করি তখন ক্লিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করার জন্য মানে প্রচুর মানে কি পরিমাণ যে আপনার স্ট্রাগল করেছে আপনাদেরকে তা বোঝাতে পারবো না কিন্তু বারংবারই আমাদের বাংলাদেশের আইপি থেকে একটা বেশ কিছু সমস্যা হয়েছিল আমাদের দেশের অনেক অ্যাফলেট মার্কেটাররা অনেক স্ক্যাম করেছিল অনেক প্রবলেম হয়েছিল সে কারণে ক্লিক ব্যাংক এক সময়ে চোদ্দ পনেরো মাঝামাঝি সময়ে আমাদের বাংলাদেশে আইপি থেকে অ্যাকাউন্ট করলে ওনারা বারবার ব্যান করে দিত তারপর আমাদের বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের আমাদের বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত বর্তমানে দুই হাজার বিশ সালে এসো আপনার অনেক অ্যাফলেট মার্কেটার আছে যারা ক্লিক ব্যাংকে অ্যাফলেট প্রোডাক্ট প্রমোশন করছেন ওনাদের মেথড আমি জানি না আমি পার্সোনালি যতবার অ্যাকাউন্ট করার চেষ্টা করেছি ম্যাক্সিমাম টাইমে ব্যান হয়েছে সেই কারণে আমি এই ওয়েবসাইটে কোনো অ্যাফলেট অ্যাকাউন্ট করে ক্যাম্পেইন করার একমত না কিন্তু এটি পৃথিবীর মধ্যে অনেক পপুলার একটি ওয়েবসাইট হয়তো বা খুব শীঘ্রই এ বছর বা এক বছর বা দুই বছর বা যে কোনো সময় আমি জানি না এখনো হতে পারে বাংলাদেশ থেকে অ্যাকাউন্ট করার আর সুযোগ এই ওয়েবসাইট খুব শীঘ্রই দিয়ে দিতে পারে তখন আপনারা অবশ্যই এখানে কাজ করতে পারবেন তারপর আরেকটি ওয়েবসাইট হচ্ছে কমিশন জাংশন ডট কম এটা অনেক পপুলার একটা অ্যাফলেট মার্কেট প্লেস আমি পার্সোনাল খুব পছন্দ করি বেশ করে আপনারা যারা বিভিন্ন ধরনের হোস্টিং ডোমেন নেম এগুলো অ্যাফলেট করতে চান অবশ্য আপনারা আমার ভিডিও যারা একদম ডোমেন নেম বা হোস্টিং কীভাবে অ্যাফলেট করে বা অ্যাফলেট করা যায় কিনা এ সম্পর্কে যারা জানেন না তারা শুনে হতে হব অখবেন কিন্তু যারা অলরেডি জানেন জেনে থাকবেন তাহলে ডোমেন নেম এবং হোস্টিং এর যারা হচ্ছে যে অ্যাফলেট করতে চান তাদের জন্য সিজার ডট কমে অনেক সুন্দর সুন্দর অফার আছে অনেক সুন্দর সুন্দর হাই কনভার্টিং অফার আছে যাদের পে রেট অনেক বেশি তারপর বন্ধুর এখানে আরও আপনি আলি এক্সপ্রেস এর যদি ডাইরেক্ট অ্যাফলেট না করেন সিজার থেকে আপনি আলি এক্সপ্রেস এর বা আলি বাবার অ্যাফলেট নেটওয়ার্কে জয়েন করতে পারবেন আরও অনেক সুন্দর সুন্দর কিছু কয়েকটি গোটা কয়েক আপনার অফার আছে যেগুলো খুবই হাই কনভার্টিং পেমেন্ট দেয় সিজার ডট কম তারপর আমার আমার পার্সোনালি ফেভারিট একটি ওয়েবসাইট আছে সেটা হলো মার্কেট হেলথ এখনো বিক্রি হচ্ছে আজ থেকে দশ দুই বছর পরও বিক্রি হবে আচ্ছা বন্ধুরা আমি খুবই দুঃখিত আজকে নেটওয়ার্ক খুবই খারাপ হাইডা বাংলাদেশের পরিস্থিতির ইডিজি আমার ঠিক মনে নাই বন্ধুরা আপনারা মানে আপনাদের বিভিন্ন ধরনের ইউজার তো বিভিন্ন সময় ধরে ইন্টারনেট ইউজ করে আসতেছেন আমি অনেক আগে থেকে ইন্টারনেট ইউজ করছি মোটামুটি বারো চোদ্দ বছর পার হয়ে গেল কিন্তু বন্ধুরা এই ইডিজি দেখেছিলাম আমি সর্বশেষ মনে হয় বারো সালের আগে আজকে বাংলাদেশে এমন এক সময়ে চলে এসেছে যে থ্রি জি ফোর জি ফাইভ জির যুগে আমরা সেই আবার ইডিজি জি এসএম কানেকশনে পৌঁছে যাচ্ছি যাক বন্ধুরা এ মার্কেটে তোলে একটা পপুলার একটা অ্যাফলেট নেটওয়ার্ক এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের অ্যাফলেট নেটওয়ার্ক আছে আমি পরবর্তীতে একটা ভিডিওতে আপনাদের সামনে প্রত্যেকটা অ্যাফলেট অ্যাফলেট নেটওয়ার্কের কি কি সুবিধা আছে কি কি অসুবিধা আছে কারা কোন অ্যাফলেট মার্কেট প্লেসে জয়েন করলে বা কারা কোন অ্যাফলেট নেটওয়ার্কে জয়েন করলে বেশি প্রফিট রেভিনিউ জেনারেট করতে পারবেন কার জন্য কোন অ্যাফলেট নেটওয়ার্ক এ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করবো একটা জিনিস বন্ধুরা আপনাদের একটা কথা বলি সেটা হলো মানে সব মানুষই কথার কথা ধরুন আমি অ্যামাজন অ্যাফলেট নেটওয়ার্ক নিয়ে একটি ভিডিও বানালাম আপনারা ধরুন একজন মানুষ দুজন মানুষ একশোজন মানুষ এক হাজার মানুষ বা এক হাজার এক লাখ মানুষ যতজন মানুষ আমার ভিডিওটা দেখবেন সবার জন্য কিন্তু একটি স্পেসিফিক অ্যাফলেট নেটওয়ার্ক কিন্তু মানে 
খুব ভালো কাজ করে না আপনার টেস্ট হিসেবে আপনার ট্রাফিক জেনারেটর ট্রাফিক যে জেনারেট করবেন আপনি তার মেথড হিসেবে আপনি যে ইনফরমেশনগুলো জানেন সেই ইনফরমেশনগুলো আপনি কোন প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতেছেন আপনার নিজের প্যাশন কোন প্রোডাক্ট নিয়ে এগুলো বিভিন্ন ধরনের অনেকগুলো বিষয় একসাথে মিলিয়ে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন অ্যাফলেট নেটওয়ার্কের সাথে শুট করে যেমন আমি পার্সোনালি জেভিজু অ্যাফলেট নেটওয়ার্কটা আমি পার্সোনালি খুব পছন্দ করি এবং জেভিজু অ্যাফলেট নেটওয়ার্কটা আমার পার্সোনাল যে অ্যাফলেট মার্কেটিং মেথডগুলো আছে তার সাথে খুব ভালো শুট করে বন্ধুরা আসলে সত্যি করার থেকে আজকে আমি ভিডিওটা বানানোর চেষ্টা করেছিলাম ফ্রিলান্সিং এর সাথে অ্যাফলেট মার্কেটিং এর দুইটি তুলনা পার্থক্য আপনাদের সামনে নিয়ে আসার জন্য কিন্তু আমি চাই যে অ্যাফলেট মার্কেটিং সম্পর্কে আপনাদেরকে একটু ডিটেলস আমার যে ইনফরমেশনগুলো আমি জানি সেগুলো নিয়ে আপনাদের সামনে একটু ব্যাখ্যা করি তাই বন্ধুরা একটু ভিডিওটা লম্বা হলো প্লিজ দেখবেন পুরোটুকু তাহলে আপনারা বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন পেয়ে যাচ্ছেন যেগুলো আপনাদেরকে ওই দশ হাজার বিশ হাজার তিরিশ হাজার টাকার কোর্সের হয়ে তোর কষ্ট করে করতে হচ্ছে না ওকে আচ্ছা বন্ধুরা সেটি হলো জেভিজু অ্যাফলেট মার্কেট প্লেস একটি অনেক পপুলার একটি অ্যাফলেট মার্কেট প্লেস এবং পার্সোনালি আমি কাজ করি জেভিজু অ্যাফলেট মার্কেট প্লেসে ভেন্ডো হিসেবে আমার প্রোডাক্ট আছে বেশ কয়েকটা তারপর মজার ব্যাপার হলো জেভিজুতে আপনারা যারা ডিজিটাল প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করেন অর্থাৎ ই বুক ইনফরমেশন প্রোডাক্ট ভিডিও কোর্স সফটওয়্যার ওয়ার্ড প্লেস প্লাগ ইন থিম এইসব জিনিস নিয়ে যারা কাজ করবেন তাদের জন্য জেভিজু অ্যাফলেট মার্কেট প্লেস একটা বেস্ট একটা অ্যাফলেট মার্কেট প্লেস এবং আমি যেহেতু ইনফরমেশন প্রোডাক্ট নিয়ে বেশি কাজ করি আপনারা সবাই জানেন আমি সফটওয়্যার ডেভেলপার আমি বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার তারপর আপনার হচ্ছে যে ওয়েব বেস সফটওয়্যার তারপর ওয়ার্ড প্লেস প্লাগ ইন এগুলো বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করি সেই হিসাবে জেভিজু অ্যাফলেট মার্কেট প্লেসটা আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমার নিজের যে ট্রাফিক জেনারেট করাবিলিটি আছে নিজের প্রোডাক্ট সেল করাবিলিটি আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি শুট করে জেভিজু অ্যাফলেট মার্কেট প্লেস তার মানে এই নয় আপনার জেভিজু অ্যাফলেট মার্কেট প্লেস আপনার জন্য ভালো হবে আপনার জন্য কোন অ্যাফলেট নেটওয়ার্কটি ভালো হবে সেই নিয়ে আমি একটা ইন্ডিটেলসে ভিডিও বানাবো সেই ভিডিওতে আমি ব্যাখ্যা করবো একদম এ থেকে জেড পর্যন্ত কোনো কিছু বাদ না রেখে যে আপনার জন্য কোন অ্যাফলেট মার্কেট প্লেসটা সবচেয়ে ভালো হবে ওকে আচ্ছা বন্ধুরা এখন আমি অ্যাফলেট মার্কেট প্লেস নিয়ে কথা বললাম অ্যাফলেট মার্কেটিং নিয়ে একটু উদাহরণ দিলাম তারপর আমি আর একটু আপনাদের সামনে ব্যাখ্যা করি এটা ব্যাখ্যা করা উচিত ওহ আজকে তো বৃহস্পতিবার শনিবার ওয়ান পিস একটা নতুন পর্ব আসার কথা বন্ধুরা আমি কিন্তু মাঙ্গা খুব পছন্দ করি ওকে আপনারা যারা কার্টুন বা অ্যানিমেশন পছন্দ করেন আপনারা কিন্তু মাঙ্গাও সেল করে অ্যামাজন থেকে আর্নিং করতে পারেন অবশ্য এই এই ট্রিকগুলো আমি আমার সামনে বিরোধী দিচ্ছি আসলে আমি এত এক্সাইটেড আপনাদেরকে এই ইনফরমেশনগুলো দেওয়ার জন্য পরবর্তীতে নেক্সট ভিডিওগুলোতে আমি অবশ্যই আপনাদের সামনে এগুলো প্রত্যেকটা বিষয় খুব মজা মজার মানে যেগুলো টেকনিক যেগুলো মেথডস একদম ইজি একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড একদম সিম্পল কিন্তু এর আগে আপনারা কোনো কোনো দিন চিন্তা করে দেখেননি সেইগুলো মেথড নিয়ে আমি আপনাদের সামনে কথা বলবো আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো আপনার খুব মজা পাবেন আরকি সামনের দিনগুলোতে আমার ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন বেল নোটিফিকেশনটা অন করে রাখুন খুব মজা লাগবে আপনাদের এগুলো জিনিস জেনে প্লাস শিখে আর আপনারা নিজেদের পার্সোনাল অনলাইন জার্নি তো এগুলো খুব ভালোভাবে আপনি ইউজ করতে পারবেন ওকে বন্ধুরা কথার কথা আমি একটি একটি প্রোডাক্ট লেখে সার্চ করব কি লেখা যেতে পারে বলেন তো ওয়ান পিস আমি যেহেতু ওয়ান পিস ফ্যান ওয়ান পিস ওয়াল স্পিকার ওয়াল লেখে সার্চ করি অ্যামাজনে অ্যামাজন ওয়েবসাইটটা এত গ্রো করছে মানে বিগত কয়েক বছরে যে এখন বর্তমানে প্রোডাক্টের সার্চ ইঞ্জিনও বলা যেতে পারে प्रब्लम होते আচ্ছা আমি আপনাদেরকে একটি প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ দেখাতে চাইছিলাম অ্যামাজনের প্রোডাক্ট বিক্রি করে কিভাবে একটি কমিশন পেতে পারেন আর কি ধরুন একটি প্রোডাক্টের প্রাইস হচ্ছে অ্যামাজনের সম্ভবত সাধারণত আর কি আচ্ছা এই যে ওয়ার্ল্ড সিগার প্লে স্টোর ফর এই গেমসটা অসাধারণ আমি খুব শীঘ্রই এটা বাই করবো আর কি করে খেলবো কিন্তু করোনা ভাইরাসের যে প্রকোপ চলতেছে আমার ঢাকায় যে এটা বাই করা একটা বা অনলাইন কোন সোর্সে যদি ডাউনলোড করা যায় তাহলে আমি ইমেল উঠে দিয়ে গেমসটা খেলবো আচ্ছা খেয়াল করবো বন্ধুরা আচ্ছা 
আসলে আমি কই আন্তরিক ভাবে দুঃখিত বন্ধুরা কি নেটওয়ার্কের প্রবলেম আজকে শুরু হলো কালকে ওয়াইফাই কানেক্ট করতে হবে আচ্ছা বন্ধুরা এমন এমন কথা হলো এই যেমন আপনাদের সামনে একটি প্লে স্টেশন 4 এর একটি ওয়ান পিস একটি গেম চলে এসেছিল এই ওয়ান পিসের গেমসটি ধরুন প্রাইস যাই হোক আর কি আমার মনে হয় 60 ডলার থেকে 150 200 ডলারের মধ্যে হবে বেশি ভাগ কথা না ও মাই গড মাত্র 15 ডলার ইউজড সরি আচ্ছা যাই হোক যত দামই হোক 40 50 ডলার থেকে সামথিং হতে পারে এই প্রোডাক্টে আপনি বিক্রি করার পর এই 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 যে আপনার একটা লিংক আছে আমি পরবর্তীতে আপনাদের ক্যাফলেট নেটওয়ার্ক থেকে কিভাবে লিংক কালেক্ট করতে হয় সেগুলো আমি সব স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো আপনাকে জাস্ট বললাম একটি লিংক পাবেন আপনি একটি আপনার ইন্ডিভিজুয়াল আইডি থেকে আপনার ইন্ডিভিজুয়াল একটি লিংক পাবেন এই প্রোডাক্টের সেই লিংকটা আপনি শেয়ার করার পর বিভিন্ন টেকনিক আমি স্ট্র্যাটাজি আপনাদেরকে পরবর্তীতে বলবো সেই স্ট্র্যাটাজি থেকে এই লিংকটাকে বা এই প্রোডাক্টটাকে আপনার বন্ধু বান্ধবী বা বিভিন্ন ধরনের বিশ্বের বিভিন্ন ধরনের দেশের অডিয়েন্সের কাছে আপনি যখন এটা উপস্থাপন করবেন তারপর আপনার সেই লিংক থেকে যদি কোনো মানুষ এসে আপনার এই প্রোডাক্টটা কেনে তাহলে আপনি অ্যামাজন থেকে কমিশনটা পাবেন এটা জাস্ট আপনাদেরকে দেখাতে যাচ্ছেন বন্ধুরা এখন আমি একটু আমার ভিডিওতে ফিরে আসি ওকে তাহলে আমি বললাম যে আপনাদের দুটি জিনিস থাকলে ট্রাফিক এবং অফার অর্থাৎ আপনাদের একটি অডিয়েন্স থাকলে যে অডিয়েন্সের একটি স্পেসিফিক সমস্যা সমাধান করার জন্য একটি প্রোডাক্ট আপনি ওনাদের সামনে উপস্থাপন করবেন এরকম একটি প্রোডাক্ট এবং অডিয়েন্স থাকলে তাহলে আপনি অ্যাপ্লাইড মার্কেটিং করতে পারেন আবার অ্যাপ্লাইড মার্কেটিং এর ট্রাফিক ট্রাফিকের আবার কয়েকটি স্তর আছে যেমন ধরুন জাঙ্ক ট্রাফিক আবার আগে যেটা আমি বলি এক ধরনের ট্রাফিক আছে যাকে বলা হয় জাঙ্ক ট্রাফিক আর এক ধরনের ট্রাফিক আছে যাদেরকে বলা হয় হাই কনভার্টিং ট্রাফিক আর এক ধরনের ট্রাফিক আছে मान हमारे যে অডিয়েন্সের আগ্রহ এন্টারটেইনমেন্ট বেসড জিনিসগুলো দেখার অর্থাৎ মুভি দেখার কার্টুন দেখার অ্যানিমেশন দেখার কিন্তু আপনি একটি হেলথ রিলেটেড প্রোডাক্ট প্রমোট করছেন যাদের হেলথ ইস্যু যাদের কোনো হেলথ ইস্যু নেই কিংবা হেলথ রিলেটেড প্রোডাক্টের প্রতি যাদের কোনো আগ্রহ নেই সেই সকল ট্রাফিকের কাছে যদি আপনি আপনার আর প্রোডাক্টটি উপস্থাপন করেন তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এক জন মানুষও যদি আপনার থাকে সেখানে আপনি কোনো প্রোডাক্ট সেল করতে পারবেন আপনার কাছে যদি পনেরো হাজার জন অডিয়েন্সও থাকে তাহলে আপনি কিন্তু সেখানে কোনো প্রোডাক্ট সেল করতে পারছেন না আবার ধরুন পঞ্চাশ জন ট্রাফিক আছে যার এখন আমার মতো ব্যাক পেন হচ্ছে ওনাদের সামনে যদি আপনি আপনার ব্যাক পেন রিমুভার কোনো স্প্রে কিংবা ওষুধ মেডিসিন কিংবা কোনো স্ট্র্যাটাজি টেকনিক বা মেথড যদি আপনি নিয়ে যান তাহলে প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে অবশ্যই ওনার প্রোডাক্টটা কিনবে আর আপনার সেটা যদি সার্ভিস কিংবা ব্লক পোস্ট হয় তাহলে অবশ্যই আপনার সেই ব্লক পোস্টটা ইনফরমেশন ওনারা অবশ্যই পড়ে নিজের সমস্যা সমাধান করতে চাবে তাহলে যারা যে সকল অডিয়েন্সরা আপনার অফার অফারের আগ্রহ আছে তারা হচ্ছে হাই কনভার্টিং ট্রাফিক এবং যাদের কোনো আগ্রহ নাই তারা হলো জাং ট্রাফিক আমি সহজ সংখ্যা বললাম এটা আমার নিজের ভাষায় বললাম এটা বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ভাষায় বলা যেতে পারে আমার যতটুকু এক্সপিরিয়েন্স আমার যতটুকু নলে সেই হিসাবে আমি আপনাদেরকে এই জাস্ট জিনিসটা বুঝিয়ে দিলাম তাই অ্যাফ্লেট মার্কেটিং করতে হলে আপনাকে অবশ্যই এই হাই কনভার্টিং ট্রাফিকের উপর ফোকাস করতে হবে অর্থাৎ আপনি যে প্রোডাক্ট কিংবা অফার বা সার্ভিস প্রমোশন করছেন আপনাদেরকে অডিয়েন্স খুঁজে বের করতে হবে এমন সব অডিয়েন্স যাদের এই প্রোডাক্ট সার্ভিস এর উপর আগ্রহ আছে বা যাদের এই প্রোডাক্ট বা সার্ভিস লাগবে আমি আরো ভবিষ্যতের ভিডিওতে আপনাদেরকে আরো ব্যাখ্যা করব যে মানুষরা কোন ধরনের প্রোডাক্ট কেনে মানুষটা পণ্য কেনই কেনে মানুষ কোন ধরনের প্রোডাক্ট ইন্টারনেট থেকে অনলাইন থেকে বেশি বেশি কেনে এবং আপনি কোন ধরনের প্রোডাক্ট সেল করে বেশি প্রফিট করতে পারেন যেমন বন্ধুরা এটা দুই হাজার বিশ সাল অ্যাফ্লেট মার্কেটিং চলে আসছে অনেক কয়েক বছর ধরে তার মানে আপনি ধরুন হেলথ অ্যান্ড ফিটনেস প্রোডাক্ট খুব সেল হয় কিন্তু হেলথ অ্যান্ড ফিটনেস প্রোডাক্টের কম্পিটিশন সবচেয়ে বেশি কারণ আপনার মতো লক্ষ লক্ষ মানুষ এই হেলথ অ্যান্ড ফিটনেস প্রোডাক্ট বিক্রি করছে বিক্রি করার চেষ্টা করছে প্রোডাক্ট প্রমোশন করার চেষ্টা করছে 
সেই কারণে দেখা যাচ্ছে যে এই সকল প্রোডাক্টের আপনার হচ্ছে যে কম্বিনেশন অনেক বেশি তাই এগুলো প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ না করাই ভালো এর থেকে আরো বেটার বেটার কিছু প্রোডাক্ট আছে সেগুলো নিয়ে আপনাদের সামনে আমি পরবর্তীতে আসবো উফ গ্রামের বাড়িতে আসলে ভিটো বানানো একটু টাফ এবং ঝিঝি পোকা শব্দ হচ্ছে আচ্ছা বন্ধুরা এখন অ্যাফিলেট মার্কেটিং এর বিস্তারিত যতটুকু ব্যাখ্যা করার সংক্ষেপে আজকের এই ভিডিওতে ততটুকু আমি বললাম এখন আমি ফ্রিলান্সিং এবং অ্যাফিলেট মার্কেটিং নিয়ে আসি ফ্রিলান্সিং এখন আমরা আলোচনা করবো ফ্রিলান্সিং সম্পর্কে आउटसोर्सिंग प्रसेसिंग प्रत्येक दिन কিন্তু বন্ধুরা মানে যতজন মানুষ জব পোস্ট করে তার আশি থেকে পঁচাশি পার্সেন্ট মানুষ অর্থাৎ সিংহভাগ মানুষ আশি পঁচাশি পার্সেন্ট না হলো সিংহভাগ মানুষ ইন্টারনেট মার্কেটার বা অনলাইনে যারা কাজ করে অনলাইন বেসড যাদের প্রতিষ্ঠান যাদের বিজনেসটা অনলাইন কেন্দ্রিক তারা আপনার এই ফ্রিলান্সিং জব গুলো পোস্ট করে থাকে ধরুন গ্রাফিক্স ডিজাইন আমি একটু আর একটু ব্যাখ্যা করি ফ্রিলান্সিং কি ধরনের জব আপনার পাওয়া যায় অনলাইনে সব প্রবলেম সব सोशल मीडिया मार्केटिंग शर्टकाट एक मजारेपी फ्रिलान्सिंग वास्तव चित्र हमें फ्रिलान्सिंग क्षेत्र प्रचुर कम्पिटिटी साल फ्रिलान्सिंग सुपार कम्पिटिटी जमन कथार कथा एक समय जो प्रथम प्रथम फिलान्सिंग करतम आज थे पांच छह बस आगे तक चित्र तो अन्कम छो एक जब पोस्ट कर ले जब पांच थ दस टाइम सर्वोच्च पचिसा कर जब एप्लै हतो तरह देखा जाने जब थकतो जे जब एप्लिकेंट ही नहीं तक आप जब एप्लै कर खूब इजिली प्रोजेक्ट पे जितम क्योंकि एन देखा जा लक्ष्य कर गत पांच सात बस प्रत्येक बसर बस लक्ष लक्ष लक्षाधिक फ्रिलान्सिंग 
যতজন মানুষ অনলাইন বেসড বিজনেস ছিল তার ভেতর থেকে যদি বিজনেসও বাড়ে জবের জব সংখ্যা কিন্তু খুব বেশি বাড়েনি যে হারে আমাদের শুধুমাত্র একটি দেশ এই বাংলাদেশ পাকিস্তান ইন্ডিয়া আশেপাশে যতগুলো দেশ আছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আছে প্রত্যেকটি দেশ থেকে যদি প্রত্যেক বছর বছর যদি লক্ষাধিক ফ্রিলান্সার যদি ফ্রিলান্সিং মার্কেট প্লেস অ্যাকাউন্ট করে তাহলে আপনার সেখানে তো একটি জব পাওয়া খুব মুশকিল হয়ে যাবে কিন্তু যারা ধরুন ফ্রিলান্সিং অনেক আগে থেকে করে আসছে যাদের অলরেডি বিল্ডিং ক্লায়েন্ট আছে তারা অবশ্যই এদিক থেকে পার পেয়ে যাবে কারণ ধরুন একটি ক্লায়েন্ট একটা ফ্রিলান্সারের সাথে পাঁচ থেকে সাত বছর কাজ করতেছে সে নতুন কোন প্রজেক্টের নিয়ে আসলে তো অবশ্যই বা সে নিজের পার্সোনাল কোন লং টার্ম যে প্রজেক্ট গুলো আছে সেই প্রজেক্ট গুলোতে কাজ করলে তো নতুন কোন ফ্রিলান্সার নিবে না বারবার তার সাথে কাজ করবে আর বিভিন্ন ধরনের ফ্রিলান্সিং প্রজেক্ট আছে যেগুলো একদম লং টার্ম হয়ে থাকে যেমন মানুষজন বলে আমাকে আমি জানি না আমাদের বাংলাদেশের ভেতরে ফ্রিলান্সিং মানে এক সময় আজ থেকে পাঁচ ছয় বছর আগে এক সময় সময় ছিল যারা ফ্রিলান্সিং মানেই শুধু বুঝতো যে এসিও এসিওর কাজ ডাটা এন্ট্রির কাজ আর ভার্চুয়াল অ্যাসিস্টেন্টের কাজ আগে মানে আপনার ফ্রিলান্সিং মানেই মানুষ মনে করতো যে এসিওর কাজ এছাড়া আর কোনো কাজ পাওয়া যাবে না ডাটা এন্ট্রির কাজ ছাড়া কোনো কিছু পাওয়া যাবে না গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজ ছাড়া কোনো কিছু পাওয়া যাবে না কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে যে আরো অনেক স্কোপ সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু সমস্যা হলো এখানে কম্পিটিশনও বেশি হয়ে গেছে দুঃখের বিষয় হচ্ছে বন্ধুরা আমি আপনাদেরকে একটি পরিসংখ্যান দেখাই ডাইরেক্ট আপওয়ার্কে ঢুকে আপওয়ার্কে আমার তিন চারটা অ্যাকাউন্ট ছিল বিভিন্ন ধরনের অ্যাকাউন্ট ছিল বিভিন্ন ধরনের অ্যাকাউন্ট থেকে আমি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন বার আর্নিং করে আসছি কিন্তু এটা পাঁচ ছয় বছর আগের কথা আপওয়ার্কে আমার একটা ক্লায়েন্টের অ্যাকাউন্ট আছে সেটা আমি আপনার এই কম্পিউটার আইপি থেকে ঢুকতে পারবো না ওটা আমার আমেরিকার আইপি থেকে ঢুকতে হবে এবং অন্য পিসি থেকে সেটা কেন আমি আপনাদেরকে পরবর্তীতে ব্যাখ্যা করবো আমি একটি জাস্ট একটি ফ্রিলান্সিং অ্যাকাউন্টে আপনাদেরকে ঢুকে আমি একটি আপনাদেরকে বাস্তব চিত্র দেখাচ্ছি যে বাংলাদেশে থেকে বাংলাদেশ থেকে না বর্তমানে ফ্রিলান্সিং মার্কেট প্লেস কি পরিমাণ কম্পিউটার হয়ে গেছে আমি জাস্ট আপওয়ার্ক দিয়ে উদাহরণ দিচ্ছি আপনাদেরকে প্রচুর কম্পিউটার হয়েছে বন্ধুরা আপনি মানে আমি যাই না নতুন যে বিগিনার ফ্রিলান্সাররা আপনার জয়েন করে মার্কেট প্লেস গুলোতে আচ্ছা আমার বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট ছিল যে অ্যাকাউন্ট থেকে আমিও প্রথম অবস্থায় অনেক আর্নিং করেছিলাম যাই হোক আমি একটি অ্যাকাউন্টে জাস্ট লগ ইন করে আপনাদেরকে मोटामुटीक मानुष क আচ্ছা বন্ধুরা আপনার একটু লাইনে থাকুন আমি একটু দেখি বন্ধুরা আবার ফিরে আসলাম আমাদের ভিডিওতে আসলে এই অ্যাকাউন্টটা সাসপেন্ড হয়ে গিয়েছিল সাসপেন্ড হওয়া অ্যাকাউন্ট আমি যদি আপনার একটু প্রোফাইলে ঢুকি এই অ্যাকাউন্ট আমি কাজ করেছিলাম অনেকদিন আগে দুই তিন বছর বা তারও বেশি সময় হতে পারে আচ্ছা বন্ধুরা আমরা যদি একটু কাজ করি সেটা হলো আমরা এখানে একটা কাজ করব 
freelancer that get cool one ra uh is expert like a search query এই প্রোফাইল থেকে আমি মনে হয় 3 2000 ডলারের মতো আর্নিং করেছিলাম তো চাই বুঝলাম না আজকে হঠাৎ গ্রাউন্ড ফোনে অবস্থা হলো কেন এখন নাজল পড়ছিতে হওয়ার কথা না তো মানে দিস বিট ভালো থাকে মনে হয় এই জন্য আপনারা মডেম দা মিনিট চালাই না আসলে যায় রাউটার রাউটার দিয়ে মেসেজ টাইম মিনিট চালাই কিন্তু আজকে মডেম এনে পড়তে অল্প কম সময় লাগে আচ্ছা বন্ধুরা এর পরের ভিডিওতে আমি যদি কখনো এই সাইটটা রিভিউ করি তাহলে আপনাদের বাস্তব চিত্রটা আপনাদের সামনে তুলে ধরব যে বর্তমানে কি খারাপ পরিস্থিতি হয় রি ডিজি সি সি এস প্লাস ওপেন না আচ্ছা বন্ধুরা এখন কথা হলো তোর আচ্ছা থাক এটা হবে না হ্যাঁ বন্ধুরা আমি আপনাদেরকে বলতে যাচ্ছি যে প্রচুর কম্পিটিশন আস্তে আস্তে চলে আসছে আর আপনার নেক্সট যতদিন যাবে আপনার কম্পিটিশন আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে আমার মনে হয় এখন যদি আপনারা কোনো প্রক্রিয়া জানেন এখনো অনেক প্রক্রিয়া আছে যে প্রক্রিয়া আপনি যদি ডাইরেক্ট ক্লায়েন্টদের ডাইরেক্ট ক্লায়েন্টদের কাছে পৌঁছাতে পারেন কোন প্রকার ফিলান্সিং মার্কেট প্লেস ছাড়া আমি ভবিষ্যতে আপনাদের ভিডিওতে ব্যাখ্যা করব যে কিভাবে আপনার ডাইরেক্ট ক্লায়েন্টের ক্লায়েন্টকে নক করবেন এবং ক্লায়েন্টের কাজ থেকে বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট ডিজাইন বিভিন্ন ধরনের গ্রাফিক ডিজাইন আর্টিকেল রাইটিং কন্টেন্ট রাইটিং এবং এসিওর কাজ এগুলোর কাজ আপনার ডাইরেক্ট কিভাবে ক্লায়েন্টকে নক করে প্রজেক্ট নিতে পারেন সেই সম্পর্কে আপনাদেরকে বিস্তারিত আমি ব্যাখ্যা করব নেক্সট ভিডিওগুলোতে কিন্তু আপনাদেরকে আমি বোঝাতে যাচ্ছি বন্ধুরা কম্পিটিশন এখন প্রচুর তাই একজন বিগিনার যার কোনো রিভিউ নাই যার কোনো রেটিং নাই তার একদম সাকসেস হওয়া অপেক্ষাকৃত টাপ তার থেকে আপনাদের জন্য ইজি হবে আপনারা যদি অ্যাফ্লেট প্রোডাক্ট বিক্রি করেন কারণ পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রোডাক্ট আছে এবং লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম আছে যে প্রবলেমগুলো আপনারা আপনার অ্যাফ্লেট প্রোডাক্টের বিনিময়ে সমাধান করতে পারেন সেই হিসাবে আপনারা যদি অ্যাফ্লেট মার্কেটিংটা শিখতে পারেন তাহলে অ্যাফ্লেট মার্কেটিং থেকে আপনারা প্রচুর পরিমাণ আর্নিং করতে পারবেন নির্দ্বিধায় আপনাদের স্ট্রাগল করতে হবে না আবার ফ্রিলান্সিং এর একটা সুবিধা হচ্ছে অ্যাফ্লেট মার্কেটিং শিখতে আপনার সময় লাগবে না খুব বেশি দিন পাঁচ দিন সাত দিন দশ দিন পনেরো দিন একটি স্ট্র্যাটার্জি একটি ট্রাফিক জেনারেট করে স্ট্র্যাটার্জি বা একটি টেকনিক বা মেথডে আপনার অ্যাফ্লেট মার্কেটিং করতে আপনার বেশি সময় লাগবে না আপনি যদি একাধিক মেথড অ্যাফ্লেট মার্কেটিং করতে চান সেগুলো করতে পারেন সমস্যা নেই কিন্তু খুব বেশি সময় লাগবে না অ্যাফ্লেট মার্কেটিং এর প্র্যাকটিক্যাল কাজটা ওই মেথডটা ইমপ্লিমেন্ট করে রেজাল্ট বের করতে অনেক লম্বা সময় লেগে যায় ধরুন অ্যাফ্লেট মার্কেট মার্কেটিং এর যে ক্যাম্পেইন গুলো আছে আপনি যদি পেইড অ্যাডভার্টাইজিং ইউজ না করেন আপনি যদি ট্রাফিক জেনারেট করার জন্য যদি পেইড অ্যাডভার্টাইজিং যেমন ফেসবুকের বিজ্ঞাপন বা গুগলের বিজ্ঞাপন ইউটিউবের বিজ্ঞাপন বা অন্যান্য মিজিটা বিজ্ঞাপন ইউজ করতে পারেন পপ অ্যাডস ইউজ করতে পারেন জাঙ্ক ট্রাফিক কালেক্ট করার জন্য আর অনেক অ্যাড নেটওয়ার্ক আছে যেগুলো অ্যাড আপনারা ইউজ করতে পারেন ইউজ করে আপনাদের সেই ট্রাফিকটাকে মনিটাইজ করে আপনারা অ্যাফিলিয়েট প্রোডাক্ট সেল করতে পারেন এখন কথা হচ্ছে যে আমার মনে হয় অ্যাফ্লেট মার্কেটিং অপেক্ষাকৃত সহজ প্রোডাক্ট বিক্রি করার জন্য কিন্তু অ্যাফ্লেট মার্কেটিং এর সমস্যা হচ্ছে পেইড অ্যাডভার্টাইজিং ছাড়া আপনি যদি একটা লং টার্ম একটা লং টার্ম যদি রেভিনিউ স্ট্রিম জেনারেট করতে চান অ্যাফ্লেট মার্কেটিং থেকে তাহলে আপনাকে অবশ্যই লম্বা সময় দিতে হবে তিন মাস ছয় মাস এক বছর পর্যন্ত লেগে যেতে পারে সর্বনিম্ন তিরিশ দিন তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ দিন সময় লাগে একটি অ্যাফ্লেট মার্কেট প্লেস এর ক্যাম্পেইন সেট করতে সর্বনিম্ন আর যদি আপনি একটি ওয়েবসাইট সেট করে সবকিছু ই করতে চান তাহলে সময় লেগে যায় অনেক তাই আপনাদের যাদের সময় আছে লেগে থাকার অবশ্যই আপনাদের একটা জিনিস শিওর আপনি যদি একটি ওয়েবসাইটের পিছনে রেগুলারলি সময় দেন সেটাকে সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে তারপর অডিয়েন্স বিল্ড আপ করতে সময় দেন আপনার যখন অডিয়েন্স হয়ে যাবে পাঁচশো এক হাজার দুই হাজার পাঁচ হাজার দশ হাজার তখন সেই অডিয়েন্স কে কাছে সারা জীবন আপনি প্রোডাক্ট সেল করতে পারেন বিভিন্ন প্রোডাক্ট সেল করতে পারবেন কিন্তু সেই জন্য সময় দিতে হবে যাদের সময় আছে অনেক 
অ্যাথলেট মার্কেটিং বা প্রোডাক্ট বিল্ড আপ করার মতো অডিয়েন্স বিল্ড আপ করার মতো অ্যাথলেট মার্কেটিং করতে পারে আর যাদের অলরেডি একটা স্কিল জানা আছে খুব এক্সপার্ট লেভেলের জানা আছে তারা অবশ্য ওই স্কিলটা শ্রম আকারে বিক্রি করে আপনারা ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট প্লেস থেকে আর্নিং করতে পারেন আমি অবশ্য যতটুকু সম্ভব আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি ফ্রিল্যান্সিং তারপর আপনার অ্যাথলেট মার্কেটিং এবং ফ্রিল্যান্সিং অ্যাথলেট মার্কেটিং এর দুটার ভেতরে পার্থক্য নিয়ে বন্ধুরা ভিডিওটি আমি আরো লম্বা করতে চেয়েছিলাম কিন্তু অলরেডি চল্লিশ পঞ্চাশ মিনিট হয়ে গেছে তাই আমি এখন আপাতত এখানে শেষ করছি পরবর্তীতে আমি আরো ডিটেলসে ফ্রিল্যান্সিং এবং অ্যাথলেট মার্কেটিং আলাদা আলাদা ভাবে রিভিউ করব এবং যতগুলো অনলাইন মেথডস এর আর্নিং মেথড আছে প্রত্যেকটি মেথডে আমি আপনাদের সামনে অল্প অল্প করে নিয়ে আসব আর একটা মজার জিনিস কি বন্ধুরা এই ফ্রিল্যান্সিং বিভিন্ন ধরনের মার্কেট প্লেস এর একটা মজার জিনিস হচ্ছে আপনি যদি প্রফেশনাল মানের ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজটা করতে পারেন এটা খুব ইজি কাজ যারা অলরেডি অনলাইনে বা ইন্টারনেটে ছ তিন চার বছর পাঁচ বছর এমনিতে বেসিক কাজগুলো করেছেন তারাও ভার্চুয়াল কিছু কিছু অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ কিছু কিছু করতে পারবেন আপনারা যেমন কাস্টমার সাপোর্টের কাজ যদি আপনার কোনো একটা ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট প্লেস থেকে পেয়ে যান অসাধারণ কাজ কিন্তু আপনাকে যা বললাম যে বর্তমানে কোন প্রকার রিভিউ রেটিং ছাড়া বিগিনার ফিলেন্সার থেকে সহজে ক্লায়েন্ট কাজ দেয় না সেক্ষেত্রে আপনার খুবই কম্পিটেটিভ ইন্ডাস্ট্রিটা হয়ে গেছে তারপরও কাজ করতে অনেক স্ট্র্যাটেজি টেকনিক আছে কিন্তু সবাই সবার জন্য ফ্রিল্যান্সিং না যারা এক্সপার্ট কিংবা যাদের এক্সপার্ট লেভেলের স্কিল আছে তাদের জন্য তাই আপনার যদি একটু অলরেডি স্কিল থাকে তাহলে আপনি ফ্রিল্যান্সিং এ কিভাবে সেই স্কিলটাকে মনিটাইজ করে আপনি প্রজেক্ট পাবেন সে সম্পর্কে আপনি পড়াশোনা করতে পারেন সে সম্পর্কে আপনি গবেষণা করতে পারেন কাজ করতে পারেন আমি ভবিষ্যতে আপনাদের আমার ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে সেই জিনিসটা সলভ করার চেষ্টা করব সেই জিনিসটাতে হেল্প করব আর আরেক দিক থেকে হচ্ছে যে অ্যাফ্লেট মার্কেটিং কিভাবে বিগিনাররা শুরু করতে পারে যেমন কথা কথা বন্ধুরা অ্যাফ্লেট মার্কেটিং একটা স্ট্র্যাটেজি আছে যে স্ট্র্যাটেজি থেকে জাস্ট আপনার এক সপ্তাহ দশ দিনের ভেতরে প্রথম পাঁচটা প্রোডাক্ট জেনারেট করা যায় কিন্তু আমার হাস্যকর ব্যাপার হচ্ছে আমি একটি কোর্স বাজারে লঞ্চ করেছিলাম বেশ কিছু এক দুই বছর আগে অ্যাফ্লেট মাস্টার ক্লাস বাংলা নামে একটি কোর্স বাজারে ছেড়েছিলাম সেই কোর্সের ভেতরে একদম ইজি একটি মেথড দেখিয়েছিলাম জাস্ট আপনি ইমেল অ্যাড্রেস কালেক্ট করে ওই ইমেল অ্যাড্রেস একটা স্পেসিফিক ইমেল টেম্পলেট ইউজ করে কিভাবে আপনি প্রোডাক্ট প্রমোশন করেন সেই স্ট্যাটাস ইউজ করে আমার স্টুডেন্টের ভেতরে যতজন স্টুডেন্ট আমার কোর্সে ইনরোল করেছিল তার ভেতরে আপনার পঁচিশ পঁচিশ তিরিশ মানুষ আপনার আর্নিং করতে পারে না কোনো প্রোডাক্ট সেল করতে পারে না কিন্তু অপেক্ষাকৃত মানে অপর দিকে কিছু কিছু স্টুডেন্ট একদিন দুই দিন পাঁচ দিন সাত দিনের ভেতরে দুই পাঁচ দশ বিশটা পর্যন্ত প্রোডাক্ট সেল করে ফেলেছিল এবং ওনার মোটা ধরনের কমিশনও পাইছে কিছু কিছু স্টুডেন্ট আছে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টই আগে সেল করতে পেরেছে তো কিছু কিছু স্টুডেন্ট প্রোডাক্ট সেল করতে পারেনি একদম ইজি একটি মেথড জাস্ট তিন থেকে চার ঘন্টায় বা ছয় ঘন্টার ভেতরে আপনাকে পুরো মেথডটি বুঝে দেওয়া সম্ভব আমি আপনাকে মানে আপনাদেরকে বোঝাতে যাচ্ছি যে সে কারণে দেখা যাচ্ছে যে তারপরও আমার দৃষ্টিকোণ থেকে যতজন মানুষ ফ্রিল্যান্সিং প্লাস অ্যাফ্লেট মার্কেটিং দুইটাই করে তার ভেতরে ম্যাক্সিমাম মানুষ অ্যাফ্লেট মার্কেটিং এ খুব ইজিলি সাকসেস হয় কারণ পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণ প্রোডাক্ট আছে পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণ আছে পৃথিবীতে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে যাদের সমস্যার সমাধান করতে হবে আর আপনার অ্যাফ্লেট মার্কেটিং করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সকল মানুষের সমস্যা আপনার প্রোডাক্ট বা সার্ভিসের বিনিময়ে আপনি সমাধান করতে পারবেন তাদের সামনে আপনি আপনার নিজের প্রোডাক্ট কিংবা সার্ভিসটি উপস্থাপন করবেন আরো ডিটেলস আমি ভবিষ্যতে আলোচনা করবো বন্ধুরা আজকে ফ্রিল্যান্সিং এবং অ্যাফ্লেট মার্কেটিং নিয়ে পরীক্ষা মানে প্রথম পর্বে যে ভিডিওটি ছিল আমি আশা করি আপনারা এই দুটির মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পেরেছেন ফ্রিল্যান্সিং অবশ্যই অসাধারণ কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো কম্পিটিটিভ হয়ে গেছে আর অ্যাফ্লেট মার্কেটিং প্রোডাক্ট বিক্রি এখানে আপনারা সবাই করতে পারবেন ভিন্ন ভিন্ন প্রোডাক্ট নিয়ে সবাই বিক্রি করতে পারবেন এখন কথার কথা আমি যেমন প্রথম উদাহরণ দিয়েছিলাম হেলথ অ্যান্ড ফিটনেস প্রোডাক্টের ভেতরে সবচেয়ে পপুলার প্রোডাক্টের মধ্যে একটি হলো গার্সেনা ক্যাম্বোজিয়া অ্যান্ড গার্সেনা ক্যাম্বোজিয়া আপনারা যদি আমার আমি যাদের কাছে ভিডিওগুলো বানাচ্ছি তাদের সবাই যদি গার্সেনা ক্যাম্বোজিয়ানে কাজ করা শুরু করেন ইতিমধ্যে এক কোটি দুই কোটি মানুষ যদি গার্সেনা ক্যাম্বোজিয়ানে কাজ শুরু করে তাহলে তো সবাই প্রোডাক্ট সেল করতে পারবে না ঠিক তেমনি কিন্তু মজার ব্যাপার হলো অ্যাফ্লিয়েট মার্কেটিং করার জন্য পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রোডাক্ট আছে এখন পর্যন্ত একদম ইজি সেল করা যায় খুব ইজিলি সেল করা যায় তা না একটু পরিশ্রম
তারপরে বন্ধুরা আপনারা আপনাদের নিজেদের মতামত আমার অবশ্যই জানাবেন আমি জানতে চাই আপনারা নিজেরা কি ভাবছেন ফ্রিল্যান্সিং বা অ্যাফিলিয়েট মার্কেট सामने आलोचना करब किसलेट मार्केट प्लेस सम्पर्ट मार्केट प्लेस करते हैं अवश्य सबा दुआ करबा करोड नाइन नामक बड़ भाईर सब मुक्ति पाई बन्धुरा नेक्स्ट भिडियो पर्यत आल्ला हाफिज सुस्थान सबा भलो थकें